ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மோல்களின் எண்ணிக்கையிலிருந்து நிறையை கணக்கிடுதல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நாலு கணக்குலையுமே மோல்களின் எண்ணிக்கை பயன்படுத்தி நிறைய கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்பவும் போல் மோல்களின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதிலிருந்து நிறைய கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி மோல்களின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு மொத்தம் நாலு ஃபார்முலா இருக்குது அது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் எனது நிறைவு அணு நிறை நிறைவை மூலக்கூறு நிறை அணுக்களின் எண்ணிக்கை பை அவகதோயின் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை பை அவகதோயின் ஸோ இது நாலுமே மோல்களின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எந்த ஃபார்முலாவை எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் சரி இப்போது இந்த ஃபார்முலாக்களை பயன்படுத்தி மறுபடியும் ரெண்டு ஃபார்முலாவை நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னா இந்த முதல் ஃபார்முலாவும் மூணாவது ஃபார்முலாவையும் ஒன்று சேர்த்தி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அஞ்சாவதாக ஒரு ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தியிருக்கோம் அது எப்படி சார் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இந்த நாலு ஃபார்முலாவிலையுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது மோல்களின் எண்ணிக்கை தான் அப்போ இடது உரம் ஒரே மாதிரி இருந்தால் வலது உரம் இருக்கக்கூடிய மதிப்புகளும் ஒன்றுக்கொன்று சமம் அப்படிங்கிறது அந்த ஐடியாவை நம்ம இங்கே பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த நிறை பை அணு நிறை அப்படிங்கிறது மோல்களின் எண்ணிக்கை அதே மாதிரி மூணாவது ஃபார்முலாவில் இருக்கிற அணுக்களின் எண்ணிக்கை பை அவகேட்ரோ எண் அதுவும் மோல்களின் எண்ணிக்கை இப்போ ரெண்டு மோல்களின் எண்ணிக்கையாக இருக்கிறனால இது ரெண்டுமே ஒன்று கொண்டு சமம் அப்படிங்கிற ஐடியாவை பயன்படுத்தி நிறை பை அணு நிறை சமம் அணுக்களின் எண்ணிக்கை பை அவகேட்ரோ எண் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலாவை உருவாக்கியிருக்கோம் சரி அதே ஐடியா தான் ரெண்டாவது ஃபார்முலாவையும் நாலாவது ஃபார்முலாவையும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நிறை பை மூலக்கூறு நிறை அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல்னா மூலக்கூறின் எண்ணிக்கை பை அவகேட்ரோ எண் ஏன்னா நிறை பை அணு நிறையும் மூழ்களின் எண்ணிக்கை தான் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை பை அவகேட்ரோ எண்ணும் மூழ்களின் எண்ணிக்கை தான் அப்போது ரெண்டாவது ஃபார்முலாவையும் நாலாவது ஃபார்முலாவையும் இணைச்சு நிறை பை அணு நிறை சமம் நிறை பை மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை பை அவகேட்ரோ எண் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை உற்பத்தி செஞ்சு இந்த மாதிரி ரெண்டாவது இன்னொரு ஃபார்முலாவை உருவாக்கியிருக்கோம் சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் பயன்படுத்தியிருக்கோம் செகண்டும் ஃபோர்த்தும் பயன்படுத்தியிருக்கோம் அது எதுக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம கணக்கு பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு புரியும் சரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு எளிமையான கணக்குக்கு போயிடலாம் முதல் கேள்வி ஜீரோ புள்ளி மூணு மோல் அலுமினியம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிற நாலு கணக்குலையுமே நிறைய தான் கண்டுபிடிக்க போகணும் அப்போது ஜீரோ புள்ளி மூணு மோல் அலுமினியம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய நிறை என்ன அது எத்தனை கிராமாக இருக்கும் ஜீரோ புள்ளி மூணு மோல்னு சொல்லக்கூடிய அலுமினியத்தினுடைய நிறை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது ரொம்ப எளிமையாக நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவையே பயன்படுத்திக்கலாம் ஏன் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலானா இங்கே மோல்களின் எண்ணிக்கை இருக்கு மோல்களின் எண்ணிக்கை இருக்கு அணு நிறை நமக்கு இருக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நிறை மட்டும்தான் இப்போ முதல் ஃபார்முலாவான மோல்களின் எண்ணிக்கை சமம் நிறை பை அணு நிறை அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்திக்கலாம் எப்படி சார் பயன்படுத்துறது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த நிறை இருக்கா நிறை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு கீழே இருக்கிற அந்த அணு நிறைய அந்த பக்கம் குறுக்கு போயிருக்கலாம் அப்போ நமக்கு தேவையான நிறை அப்படிங்கிறது எதுக்கு சமம் ஏற்கனவே இருக்கிற மோல்களின் எண்ணிக்கை இந்த குறுக்கு போயிருக்கிற அணு நிறை இது ரெண்டையும் பெருக்குனா நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்போது இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நிறை சமம் மோல்களின் எண்ணிக்கை பெருக்கல் அணு நிறை அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இது ரொம்ப ஈஸி கேள்வி என்ன நிறை தான் கண்டுபிடிக்கணுமா மோல்களின் எண்ணிக்கை அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க அணு நிறை இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது கொடுக்கலனால நமக்கு தெரியணும் அப்போது இது ரெண்டையும் பெருக்குனா எட்டு புள்ளி ஒரு கிராம் ஸோ இதிலிருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜீரோ புள்ளி மூணு மோல் அலுமினியம் அப்படிங்கிறது எட்டு புள்ளி ஒரு கிராமுக்கு சமம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரி அடுத்த கிழங்கு அடுத்தது ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒன்று இன்ட்டு பத்தின் மடங்கு இருபத்தி மூணு மூலக்கூறு நீர் நீர் அப்படின்னா ஹெச்டுஓ ஹெச்டுஓங்கிறது ஒரு மூலக்கூறு அவங்களே கேள்வியிலையும் கொடுத்துட்டாங்க முன்னாடி எண்ணிக்கை கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இத்தனை எண்ணிக்கையிலான நீர் மூலக்கூறுடைய நிறை என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் 
ஸோ இந்த இடத்துல தான் எண்ணிக்கையும் நிறையும் சேர்த்து சொல்லக்கூடிய ஃபார்முலாவை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் எண்ணிக்கையும் நிறையும் அது எந்த ஃபார்முலா அது இது என்னது மூலக்கூறு இல்லையா அப்போது கடைசி ஃபார்முலாவை பயன்படுத்திக்கலாம் எது கடைசி ஃபார்முலா நிறை பை மூலக்கூறு நிறை சமம் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை பை அவகேகோ எண் நிறை பை மூலக்கூறு நிறை சமம் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை பை அவகேகோ எண் இப்போது நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நிறை சரிங்களா நம்மகிட்ட என்ன இதுக்கு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை இருக்குது அவகேடோ எண் நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இந்த மூலக்கூறு நிறை கண்டுபிடிச்சால் போதும் அப்போது இது என்ன பண்ணிடலாம் இப்படி குறுக்க பெருக்குனீங்க அப்படின்னா நிறை சமம் மூலக்கூறுகளின் நிறை சமம் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை பை அவகேடோ எண் இன்டு பெருக்கல் இந்த மூலக்கூறு நிறைய குறுக்க பெருக்கிடலாம் இப்போது நமக்கு இங்கே செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா முதல்ல நிறை கண்டுபிடிக்கணும்னா நீர்னுடைய மூலக்கூறு நிறை நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொடுத்துருக்கிற மூலக்கூறு எண்ணிக்கையை அவகேடோ என்னால் வகுத்து மூலக்கூறு நிறைவால் இருக்கிடலாம் ஸோ அதை தான் அவங்க புக்கில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போட்டுருக்காங்க அது என்னென்னு சொல்கிறோம் பார்த்து ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தேவைப்படுது நிறை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் மூலக்கூறு நிறை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நீரின் மூலக்கூறு நிறை எப்படி கண்டுபிடிக்க நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அது பதினெட்டு கிராம் தெரிய இல்லைங்களா எச் டூ ஓ அப்படின்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போது ரெண்டு பெருக்கள் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பெருக்கள் பதினாறு அப்படின்னு எழுதி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீர்னுடைய அது சைடில் போட்டுக்கணும் கண்டிப்பாக போட்டு காட்டணும் நீர்னுடைய மூலக்கூறு நிறை பதினெட்டு கிராம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போது இந்த ஃபா இது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா மற்றதெல்லாம் நம்மக்கிட்டயே இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நிறை கண்டுபிடிக்கணும் நிறை எதுக்கு சமம் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை பை அவகேடரோ எண் பெருக்கள் மூலக்கூறு நிறை இல்லைங்களா இப்போ மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை கேள்வியிலேயே இருக்குது அவகேடரோ எண் நமக்கு தெரியும் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு இன்ட்டு பத்தின் மடங்கு இருபத்தி மூணு இந்த மதிப்பை இதில் பெருக்குனா போதும் இந்த பதினெட்டால் பெருக்குனா போதும் அதைத்தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மூலக்கூறு எண்ணிக்கை போய் அவகேடர எண் இதை கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் இதை மூலக்கூறு நிறையால் பெருக்கணும் இல்லையா இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை வந்து உங்க புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதை தனியாக மூலகின் எண்ணிக்கையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மூலக்கூறு நிறையால் பெருக்கியிருக்காங்க இது ஒன்று தான் புரியுதுங்களா மறுபடியும் சொல்கிறேன் நம்ம மேலே இந்த ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த கடைசி ஃபார்முலாவில் நிறை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சா போதும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை போய் அவகேற்ற எண் இது இந்த மூலக்கூறு நிறைய குறிப்பு பெருக்கிட்டோம்னா பெருக்கள் மூலக்கூறு நிறை அப்படின்னு சொன்னோம் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை தனியாக மூல்களின் எண்ணிக்கையின் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த மதிப்பு இந்த குறுக்கு பெருக்கிற மூலக்கூறு நிறையோட பெருக்கியிருக்காங்க இங்கே நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த ஃபார்முலாலேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் நேரடியாக பயன்படுத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் கிடச்சிடும் மூலக்கூறு நிறைய மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற மூலக்கூறு எண்ணிக்கையும் அவங்க இடம் என்னால் வகுத்து அதை ஒன்று புள்ளி சரி மூலக்கூறு நிறை பதினெட்டால் பெருக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரிங்களா புரிஞ்சுதா அப்போ இந்த மோலுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை மோலக்குழு எண்ணிக்கையுமே அவகாடையும் அது புள்ளி ரெண்டு அஞ்சுன்னு தனியாக கண்டுபிடிச்சி பெருக்கிக்கிறாங்க நம்ம அதை ஒன்றா போட்டோம் பெருக்கிக்கலாம் மோலக்குழு நிறைய எவ்வளவு பதினெட்டு இது ரெண்டையும் பெருக்குனா நாலு புள்ளி அஞ்சு கிராம் சரி சரிங்களா குழப்பிக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக மோலக்கூறு வரும்போது மோலக்கூறு நிறைய கண்டுபிடிச்சாகணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டு நேரடியாக நோனிக்கலாம் நிறை சமம் மோலக்குழுவின் எண்ணிக்கை போய் அவகாடையின் பெருக்கள் மூலக்கூறு நிறை அப்படின்னு ஒரே ஸ்டெப்லேயே போட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அல்லது இதை மட்டும் தனியாக மூலிகளின் எண்ணிக்கையின் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் அதை மூலக்கூறு நிறையால் பெருக்கிக்கலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அடுத்தது அஞ்சு இன்ட்டு பத்தின் மடங்கு இருபத்தி மூணு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் அப்படின்னா சி சிக்ஸ் 
H12O6 R carbon and hydrogen R oxygen so idu nama yerkanave moolukur nerai kandupidikkum bodu inda kanak potrukrom so glucose nudaiya moolukur nerai indha maari pirichu potu paathinga appadina namakku evlo kedaikum 180 gram kedaikum idhu nama yerkanave sonna pona formula maadhiriye da idhe formula ve inge follow pannirukanga indha formula ena ingiyo moolukur nudaiya ennikey da kudukkanga 5 10 23 enna anga neer nerndhadu inge glucose nerukku appo adhe formula da the formula nerei samam nationally and the mole in any cake by the lab nerei by a molecular nerei samam molecular in any cave of the end of the plan. So they formula thank you, pine bed the tank. If they formula one, I mean, give good a pine bed the over a step left and do the club. Okay, so in the kind of clay nerei samam molecular nerei by our get away in perical molecular nerei. Ganda ya, ada mati lagi kan? Kalau orang ni lala, orang ni lala, orang ni lapa. Indah formula dah, pain bercerita kan? Kalau si formula dah, ini kemana di bawah takkan aku seri, indah kan aku seri. Pain bercerita dengan ni dah, ni rebe molekul ni rebe sama molekul ni ni kebe, awak ada yang? Apa ingi ni rebe itu sama molekul ni 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 kebe, awak ada yang? Perikal, ni kurang ke perikal nama molekul ni rebe. Allah dah. Inna idea semula, angga bende. Nir ni kurutun nangga, ingge glukosa ni kuruturkan, awalaga. Ceria, apa molekul ni 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 ke kelvili ya, rupi anji into patin mana kita uti mana. Awak ada yang aru plus zero rendu mana into patin mana kita uti mana. Depuruk perikum bodoh molekul ni rei berita, glukosa ni molekul ni rei nuti ambil gram. So, itu perikhi suruh ke yang kita. So, kanak kiri galah, orang kiri pada perikatkan. Mula, ambor ambor, kelimi yang itu kurun jisya. Adapun itu dah, anda orang ke buku lek KLB ada kerana ke bermukim mana kerana orang kuda. Ina, itu easy dah. Itu ada yang mula kuar kerana kira. Anak, ina ur bidya samna, ini nere kandu di kisolalai, ini ke kekra. Mula kuar ni dia, ini ke kekra. Lagi orang ni dia, zero fully, one ni satu gram, ini nere kuar tu tangan. यारे नीर नीर नोड़ी है नेरे बंदे जीरो पुली ओन्ने ऐटे काम सो अंदर नीर ले रख रहे नीर तुली ये ले नीर मोड़ कोर गलीन इन्हीं की कनेक्ट कर गया हम कंडोडी की बंदी दे मोड़ कोर गलीन इन्हीं के लेक बुना दिए इंद्र मोनो कनेक्ट लीन नेरे कंडोडी सो इंगे नम कंडोडी की बंदी दे मोड़ कोर गलीन इन्हीं के इ Orang, ya perih, apri na, kerjasi formula, kamu tu tahu. Nerei bayi molekul nerei samam, molekul nerei samam, molekul ini ni kebay, kerana kelvin ni kita kerang ke, molekul ini ni kita kerang. Zero puluh one at gram ni rumba, ada yang apa molekul ni rukang kerana kelvin. Ipe ni apa nama? Kuruturk keran ni rey, ni rey nuri molekul ni rey ala bagi tu te. Ada, awak ada apa yang nala? Perkita, nama keluarga kita nama badil nama kita kerja. Jangan, ni raya, mula kor ni raya la. Bagi tuh, mula kor ni ni kepe awak ada ni sama nak teri ma? Keluarga, ni nu dia, mula kor ni dia, ini kita yang kita kerang. Apo ni raya kurutna, jero puli orang ni ente. Mula kor ni raya, ni raya pada ni tegram nama kita teri o. Apo ini, mana pernah pernah. आरु प्ले जीरो रेंड मोने इंट पत्तन मने के रूप में आला पुरुष परिकी टेम ना ये ना हम क्या भी इधर मटन दा आधा मटन और उसे लिस्ट में तो दा तो पक्का पंडु पोरम हम के क्या भी आना मोला कुरली ने निके ना हम के ये डचरम ता मोला कुरली ने निके समम नेरे बाई मोला पुर नेरे इधर पुरु आना फार्मला के लिए हम कर सिपा Aduh, bodoh. Awak kira tu yang aru puli zero rendu mohon ini tu, pertin mana kita itu mana lah? Perform. So, perdi itu kerang. Nerei apa lagi? Nerei bandi zero puli onni itu. Awak kira tu yang bandi aru puli zero rendu mohon ini tu, pertin mana kita itu mana? Perlu mula kor nerei apa lagi? Pada ni tegram. Nerei mudi mula kor nerei pada ni tegram. So, ini dia. Pada ni tayo, zero puluh ni tayo, rendah adzamna, 
இது எவ்வளோ வரும் நூறு மடங்கு வரும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று எட்டு பதினெட்டு அடிக்கும்போது கருக்கி கீழே நூறு வரும் கீழே நூறு வரும் இல்லைங்களா புள்ளி ஒன்று எட்டுங்கிறது இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் இது என்ன பண்ணலாம்னா ஃபுல் மேலே கீழே நூறாள் பெருக்கி நூறாள் வகுத்துருங்க இதுக்கு நூறாள் பெருக்கி நூறாள் வகுக்கணும் அப்படின்னா இது முழு என்ன மாற்றிக்கிறதுக்கு புள்ளி ஒன்று எட்ட நூறாள் பெருக்கும்போது இந்த நூறாள் பெருக்கும்போது இது என்ன ஆயிடுச்சு பதினெட்டு ஆயிடுச்சு கீழே வந்து அந்த நூறு அப்படியே இருக்கும் எதுக்காக நூறாள் பெருக்கி நூறாள் வகுக்கிறோம் அப்படின்னா நூறு பை நூறு எதுக்கு சமம் ஒன்றுக்கு சமம் அப்படின்னா இந்த மதிப்பை இந்த மொத்த மதிப்பையும் ஒன்றால் பெருக்கிறோம்னு அர்த்தம் ஒன்றால் பெருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த மதிப்பு வந்து மாறாது ஆனால் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக ஸோ மேலே எந்த நம்பரால் பெருக்கிறோமோ அதே நம்பரால் தான் கீழே வகுக்கணும் அப்போ தான் அந்த மதிப்பு மாறாது சரி அப்போது மேலே நூறால் பெருக்கினதுனால இந்த மதிப்பு என்ன ஆயிடுச்சு மொத்தமாக இது பதினெட்டு ஆயிடுச்சு இங்கே வெறும் பதினெட்டு போட்டு நிறுத்திருக்கக்கூடாது கீழேயும் நூறாள் பெருக்கி இருக்கணும் அப்போ கீழே ஒரு நூறு எச்சா இருக்கு இப்போ இந்த நூறு மேலே போகும்போது என்னவாயிரும் இப்போ ஆல்ரெடி இது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் எப்படி கேன்சல் ஆயிடுச்சு இது பதினெட்டு ஆயிருந்ததா அந்த பதினெட்டும் இந்த பதினெட்டும் இருக்கு ஸோ ஏற்கனவே மேலே இருக்கிற நூறை பயன்படுத்திட்டோம் கீழே நூறு இருக்கு இந்த நூறு மேலே போகும்போது என்னாயிரும் கேன்சல் ஆனது போக நூறுங்கிறது பத்தின் மடங்கு ரெண்டா அது மேலே போகும்போது பத்தின் மடங்கு மைனஸ் ரெண்டு ஆயிரும் பத்தின் மடங்கு மைனஸ் ரெண்டு அப்போ இங்கே ஏற்கனவே பத்தின் மடங்கு ஒரு இருபத்தி மூணு இருக்குது இப்போ பத்தின் மடங்கு இருபத்தி மூணு பெருக்கள் பத்தின் மடங்கு மைனஸ் ரெண்டு என்ன ஆகும் பத்தின் மடங்கு இருபத்தி ஒன்றுன்னு ஆகும் சரிங்களா ஓ இங்கே தப்பாக போட்டிருக்காங்க இது வந்து பத்தின் மடங்கு மைனஸ் ரெண்டு தான் வரும் அப்போ இங்கே வந்து பத்தின் மடங்கு இருபத்தி ஒன்று அப்போ உங்கள் விட என்ன வரும் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு இன்ட்டு பத்தின் மடங்கு இருபத்தி ஒன்று சரிங்களா இந்த விடை இந்த விடை வந்து தப்பு ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு இன்ட்டு பத்தின் மடங்கு இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது தான் சரியான கை புரிஞ்சுங்களா ஸோ இந்த நாலு கணக்குலையுமே கடைசி கணக்கு மட்டும் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மற்ற மூணுலையுமே நிறை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பாருங்கள் இல்லை கேள்வியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே இந்த நாலு ஃபார்முலாவில் எதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நம்ம சரிங்களா புரியலைன்னா ரெண்டு மூணு தடவை வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியுது